想吃了。走的王坚强哦，好幸福哦！我们要一起幸福哦。哎，单子这么少，什么时候才能赚到两百万呢？工资这么少。怎么给我妈买礼物啊？你妈生日啊？不是啊，过几天是母亲节啊，花花姐，你不用给你妈妈买礼物的吗？哎<笑>，你可真幸福啊，都不用烦恼送什么。我妈在我很小的时候就过世了。对不起，花花姐，我不知道你。嗨，没事。一会儿，我把奖金先打给你，你给你妈妈买个好点的礼物。啊，谢谢花花姐。我先出去透透气，你休息一下吧。嗯、你说我跟王坚强在一块之后。几乎就没怎么见过面。你呢？阿叔是不是很久没有陪你了？喂，准备什么呢？啊，没什么呀。现在可是吃饭的时间啊，别想女强人那一套，不准琢磨工作。嗯。对了，马上要母亲节了，你说咱们要不要弄一个特惠套餐？刚刚谁说的？吃饭时间不提工作呀？嗯 ，Sorry。
哎呦，小朋友，你怎么躺在这儿啊？来，快起来！你怎么躺在这儿啊？妈妈，找妈妈。你妈妈呢？你叫什么名字呀？我叫叮当。那你妈妈叫什么名字呀？姐姐帮我找妈妈。姐姐，姐姐，姐姐，你帮我找妈妈。花花姐，这怎么回事啊？刚在楼下看到这孩子就一个人，应该是跟家人走散了。花花姐，我们这里是广告创意工作室，我们又不做寻人启事，给小朋友找家长这种问题，你应该把他带到警察局去啊。姐姐，你答应我帮我找妈妈的。好，我答应你了。啊，妈妈。那你记得你妈妈一些什么事儿呢？能告诉我吗？嗯。这是你妈妈？对，这是我妈妈，这是我。王天强，明儿天好，咱们去爬山吧。哟，明天不行啊，明天我得见客户。明天周末你见什么客户啊？哎，王天强，以前你追我的时候是随叫随到，现在开始放我鸽子了，是不是？哎呀，不是，你想哪儿去了？这不阿树他这又出差了吗？所以客户只能我去见了。不，他出差，那谁唱歌啊？我告诉你，你转告林立树，他要是再出差的话，他老婆就带个孩子回来了。啊？你说什么？行了行了，先这么着吧，啊，挂了。哦，晚安。大红啊，你以前是带着男朋友回家，现在是带个小朋友回家。嗨，他是我，我客户。客户，客户客户，来来来，过来坐啊，哎。你到底是做广告的还是当保姆的？特殊情况？什么特殊情况啊？我要帮他找妈妈。感情是做寻人启事啊，还不如当保姆呢。你呢？我们上去洗澡睡觉，好不好？好。嗯，走，乖。这，这找妈妈还得当妈妈呀。
忙着呢哈。给咱们关系好的媒体，姐，您还真把咱当成 CCTV 了，跟咱关系好的媒体也得要钱呢，没有钱谁给你登广告呀？钱咱们给他，你先把他打印出来，大不了咱们打印成海报自己往外贴去呗。快快快快，去快去。六岁女孩叮当找妈妈一事引起全市轰动，一时造成全城找妈妈的热潮。再次感谢各位观众朋友的热心帮助。不论如何，我们希望可爱的小叮当尽快找到自己的妈妈，也希望这位母亲早一点接孩子回家。为找寻自己的母亲，六岁女孩独自走遍上海滩，引起全城轰动。若您是叮当的母亲，请速与我们联系，或者拨打屏幕下方的电话，叮当等您接她回家。下面插播一条寻人启事：画面上的这位女孩名叫叮当，今年六岁，正通过我们的频道寻找和自己失联的母亲。我们呼吁全城的观众朋友们，一起帮助叮当找妈妈，也希望叮当的妈妈看到这条新闻，并速与我们联系。小时的专访呢，厉害啊你！那是，又花钱又卖脸的，再加上我这钢牙利齿，总得有点效果嘛，要不然我这几年岂不是白混了？哎呀，你说我们费这么大劲宣传，也不知道能不能帮叮当找着妈妈。哎，叮当呢？玫瑰带着呢。啊，他行吗？他有什么不行的呀？咱们这边有消息吗？目前是还没有。不过你放心，所有的海报和广告上都留了咱们的联系方式，肯定能找着。喂，你好，这里是白花花创意工作室，请问您找哪位？什么？您是孩子的妈妈？对对对对对对，孩子在呢，在呢，您过来就行了。好，好，好。不，找着了。啊。嗨，那我赶紧回去把叮当带过来啊。喂，什么？你也是孩子的妈妈，又是孩子他妈。
，怎么办？叫回来 ，PK 一下真假。呃，那个，呃，叮当妈妈，呃，孩子在这儿呢，对，您过来就行。好的，好好好，好，再见。喂，叮当妈妈，哦，呃、那个叮当妈妈啊，你好，呃，您稍等啊。喂，什么？又是叮当妈妈？啊，那个那个孩子在呢，在呢，啊，在呢，好，好，好，好，那个你们现在过来就行了，孩子在呢，好着呢，你们放心吧，啊，好，好，好，好，叮当啊，你到底有几个娘啊小叮当一点线索也没留给我们啊，我们哪知道哪个是他妈妈呀？怎么没有了？有他呀！就靠这幅画。哎，小叮当一定是按照他妈妈的特点画的，所以线索就在这边。有道理。因为小姑娘的妈妈是长头发。这两位女士，那位女士，还有这两位女士，再见。我们是长头发呀？为什么？为什么呀？哦，因为小朋友的妈妈是黑色的直发。不好意思，拜拜。我们现在请小朋友自己出来认妈妈吧，好。小叮当，叮当、哎，对不起，您已经出局了。为什么？因为这个小朋友根本就不是小叮当，不好意思了。不好意思，我的女儿很小的时候就失踪了。我很想他，我以为你们帮我找到了我的女儿，我以为她就是我的玲玲。女士，我明白你想找着孩子这种急切的心情，但是小叮当的妈妈也同样非常想找到她自己的孩子。几成把握呀？九成。女士，请问怎么称呼啊？我姓王。啊，王小姐，是这样的，经过我们的层层筛选呢，您已经入围了，不对，您已经获得了，也不对。嗨，王小姐。您能跟我们谈谈您女儿的事儿吗？对对对，我的女儿很乖巧，长头发。我最喜欢给她梳两个小辫子，戴上红色的蝴蝶结。你们看，这是我女儿的照片。嗨，这不就是小叮当吗？对。就是，还真找着了。耶、yeah. ，就是他，放心吧。啊，就是他。可是，可是，可是我，我不是叮当的妈妈。什么
不起。其实我的女儿，在她六岁的时候就得了重病离开了。我,我是看了你们的广告，因为我很想很想我的女儿，所以就……对不起啊，我真的不是来捣乱的，我也不想骗你们，只是我。我实在太想太想我的女儿了。这是他以前最喜欢的玩具了，我一看到他就想起我的女儿。小姐，我这次来呢，其实就是想看看，如果叮当这孩子找不到他自己的妈妈，我能不能做他的妈妈？这个我们也不知道，也是，还是希望他找到自己的妈妈。这是我的名片，假如有机会的话，请他让我做他的妈妈吧。白高兴一场。哎呀，这女士说的，我心里挺难受的。我也是。怎么就不是呢？本王我帮你带了这么久的孩子，你怎么补偿我？补偿？你应该感谢我才对。我让你体验了一把当妈妈的感觉，不用谢啊。嗯，还好小叮当乖哈，<笑>要不然我晚上非找你算账。小叮当，今天米贵阿姨带你去干什么了？米贵阿姨带我去买漂亮的衣服了。<笑>真的？哟，不错呀，这不挺专业的吗？我告诉你啊，就那个王坚强放了我的鸽子，不过还好小叮当陪我去逛街，挺开心的。小叮当，你要不要多吃一点呀？嗯，我给你拿一块鸡翅。那尝尝好不好吃？小叮当，你的妈妈到底在哪里呀、啊？你请喝水，他们马上就回来了。他们回来了，叮当，哎呀，叮当，你去哪儿玩了？好像刘奶奶为你担心呢。什么？我说你叮当，你认识他吗？他谁呀？刘奶奶。白小姐，你好，我是孤儿院的刘院长。啊，这个情况确定，确定了。刘院长，哎，咱们能单独聊两句吗？哎，好的。叮当，想不想吃大大的水果糖？让盖亚叔叔带你去啊。好。啊，这叔叔，请吃好吃的喽。哎呀。这个到底是一个什么情况啊？事情是这样，叮当呢是我们孤儿院的孩子。前两天啊，我们带着孩子们出去玩，等回到院里才发现，叮当不见了。哎呀，我们大家非常的着急。多亏呀、啊，你们登了广告，我才知道他在这里。但是这不对啊，叮当告诉我他要来找妈妈。哦，叮当四岁的时候啊。父母就过世了，他是在我们孤儿院长大的。这孩子呀，平常特别的听话，很乖巧又聪明，这很多人呢都想领养他，可他就是不愿意，他就是嚷着呀要找妈妈。这不是第一次留住孤儿院了。这幅画是他给我的，这张呢是叮当画的第一幅画，他说呢。这画里的人呢，就是他妈妈。哎
，我们真希望这画里的女人能变成真的，她能跟别的小朋友一样有一个幸福的家，能天天跟妈妈在一起。刘院长，我或许真能帮叮当找着妈妈。叔叔，你有妈妈吗？有啊。好，小傻瓜，每个人都有妈妈的。别哄我了，我已经不是小孩子了。哦，我知道我是孤儿，我没有妈妈。不过牛奶奶说了，每个人都有自己的妈妈。我相信我的妈妈一直都在，我一定会找到妈妈的。小叮当，叔叔向你保证，叔叔一定会竭尽全力帮你找到妈妈的，好吗？好。我们走吧，别让刘奶奶等着急了。好。来，哎。妈妈，我是叮当的妈妈。太好了，我终于找到自己的妈妈了。叮当乖，我们回家好不好？好。太好了，哎，小姐啊，谢谢你，不谢不谢，你太感谢你了。我们回去藏手机，好，好，等一下，谢谢花花姐姐，谢谢花花姐姐帮我找到了妈妈，谢谢根芽叔叔。叮当，有空常过来玩啊！再见。真好，这么快就找到妈妈了。怎么了？我又不是铁石心肠，我最受不了这种大团圆的结局了。我跟你说，我们这次可干了一件天大的好事儿，花多少钱都值了。要是你那里钱不够，就从我的奖金里扣；要是我的奖金还不够，就从我的工资里扣。从你工资啊？嗯，那不得了，好几个月工资呢。<笑>怎么了？收不住了！我一想到我好几个月都没有工资，我心里难受啊！<笑>哎呀，行了，我跟你开玩笑的，<笑>这钱我来出。真的？当然了。花花姐，你太好了。你好。请问这是白花花创意工作室吗？请问你有什么事吗？啊，找妈妈的广告是你们做的吗？是的。啊，太好了！我想你不会也要找妈妈吧？不是，是我们金总想把我们公司全年的广告业务都交给你们来做。愣<笑>着干什么呀？沏茶倒水去啊！
。啊，姨妈，我在去医院的路上呢，你放心吧。把我交代的事情已经办好了啊。啊，我知道了，知道了，一定给你配好了啊。好，好，好，拜拜。这位年轻人，我求你帮一个忙。怎么了，大爷？我求你帮我买一瓶可乐。大爷，这是中国，您这不好使。说的就是在中国，我没有人民币，所以我请你用你的零钱帮我买一瓶可乐。岁数了还干这个有意思吗？而且就为一瓶可乐，也够拼的。我看一眼，呵，版本还不错啊，成本挺高的嘛。但是大爷对不起，今天您碰到我了，算您倒霉。我属猴的，火眼金睛，眼睛比验钞机还好使。年年轻人，你根根本就没有听明白我的意思。我的意思是说，我。没有人民币，所以我求你帮我买一瓶可乐，然后这完了汗嘴的刀人就给你啊。对，呃，您让我帮您买瓶可乐，然后一会儿再把这瓶盖打开，里边写着开盖中奖，然后呢，奖金咱俩平分，什么上北京领奖，是不是？那电影都播了多少年了，您还来这一套？哎呀，听听这口音，也不是本地人呐。从哪儿流窜过来的呀？我在非洲 Africa 做了多年的很大的生意，我才回来。还非洲？你怎么不在边缘点啊？非洲能让你回来吗？现在是那埃埃博拉，知道吗？可我没有埃博拉，我真的没有埃博拉，我真的没有埃博拉。干嘛？我没有埃博拉。哎，我可没碰你啊！大家都看见了啊，我可没碰他，一会儿倒了都算他的啊。你说你这行头也不便宜啊，下了血本了，真是干一行爱一行。想喝可乐是吧？行，算我倒霉。可乐给你啊，假币我拿着了，以后别再骗人了。哪儿难过哪儿待着去，去吧。你根本没有弄明白，这个刀子绝对是真的，没完没了了是吧？一会儿我把保安叫来好啊。哎呦，哎呦呦呦呦，这还瘸了？哎，那只脚慢点走。大了什么鸟呀？哎，这假币啊，大家看见了吗？放这儿啊，警钟长鸣啊，别再上当受骗。回来有事儿，哎，我这忙着呢，而且我现在已经有女朋友了，还给我介绍什么对象？哎呀，你是瞎说什么呀？这是你爸，我爸。嘘，今天我阿爸，是不是这个字儿你从来没叫过，惊着了啊？行行行行，啊、<笑>看看，这就是你的亲爸。我认识，我之前见过他，这是一大骗子，他那些钱都是假的，根本就没钱。你把他弄这儿来干什么呀？啊，您放心，我们这儿女孩有的是，什么类型都有，肯定包您买。小小曹老瞎说什么呀？这个真的是你亲爸爸？亲爸爸？想当年，你三岁的时候，你妈去世了，这不靠谱的爸不知道去哪了，就把你一个人一扔，只留下了一条银项链。银项链。你没有变，我是你的亲爸爸，你是我的亲儿子，那是很多年、很多年以前的事情了。一个隔壁的兄弟带我到非洲
，也就是我同你讲过的埃弗瑞克。初到埃弗瑞克的时候，我连个住的地方都没有，我差一点就饿死在那里。后来，你的亲爸爸就是我，福大、命大、早我大，我忍住了一个地方挖，我挖，我挖呀挖，最后。我终于挖出了铜矿，但是我把铜矿当金矿卖，于是乎我就发了大财，你也就变成了富二代。富二代变成了富二代，这这等会儿，这信息量太大了，让我缓一缓。情况，检查，你你不要走，检检查。好好好，呃，徐先生，啊啊，不急不急不急，那个儿子跑不了，我觉得今天主要解决的问题是我们俩得好好算算算算。我们两个人之间还还有什么账？哎，当然有点账，您坐，您坐。哦哦，好。好徐先生，王检察今年三十，对不对？对。他三岁的时候你离开了，是不是我抚养了二十七年，对不对？啊，对。那二十七年的抚养费是要交给我，对不对？对。对就好。我一笔一笔记得特别清楚。这，拿。嗯。啊。你倒是别忘了。无数的把钱打到我账上，我不要看，我实在是太有钱了，不就是二十七年来的抚养费吗？我加倍的偿还给你。啊，徐先生，我是生意人，啊，多一分我也不要，少一分也不行，我们要有原则，所以呢，你就是按这些账单，一分不少。哈哈哈哈哈！他真的是你爸，王坚强。我认识你这么多年，我以为你是从石头缝里蹦出来的呢，没想到你还有个爸。石头缝里能蹦出来像我这么好看的吗？我以为你是先行者。行了，我跟你说这个了，那你打算怎么办？不知道。那他是要留下来呢，还是要回去呢？不知道，要是他带你去非洲，你去不去？不知道，你说什么？啊、我我不去。太差劲了！你说我去那儿干嘛呀？他说的那个矿，在地球上都找不着。我去了，你说我是卖保险啊？我还是跟他一块挖矿啊？还是我在非洲开个咖啡厅？我给非洲人民买咖啡啊？王坚强。你这个回答我不满意，我说的都是实话。王坚强，<笑>你有什么笑的？别笑，吵死了！我我贫困无辜，多了一个爸，就这么有钱，我能不笑吗？<笑>行，那你就跟着你那个爸去非洲挖矿吧啊！都干活去，把那儿那儿那儿收拾了。没问题。<笑>笑什么笑？哦，哦，快点，到时间了。哎呦，我我都快睡着了。从今天起，我要做四次面膜，早两次，晚两次，再加上各式各样的。保养品，我要深层美白呀！雪秋秋，我的妈了，是环球小姐还是中华小姐？说不准什么时候，我就要跟王坚强去非洲开矿了。去非？为什么要到非洲去呢？阿叔没有告诉你吗？王坚强找到他爸爸了，而且是在非洲开矿的富豪爸爸。富豪爸爸，非洲。
。黄玫瑰、啊，你这眼光够精准的呀！王坚强成了富二代，而且还是非洲的富二代，简称非富二代。<笑>你看看咱这命，咱这命啊！我就是天生要做富豪太太的命喽！那你真的要到非洲去啊？万一他爸爸非让王坚强去非洲怎么办？难不成我们两个异地恋？异地恋也有真爱呀、啊！啊，异地恋就跟你养一只手机宠物有什么区别？哼，还是一只有时差的手机宠物。玫瑰，嗯，你真的要去非洲啊？那么远，嗯，舍不得你，嗯，我也舍不得你。可是，在爱的面前，咱们之间的友谊，闺蜜之间的友谊，是不是应该放一放啊？嗯嗯，哎呀，我就在想，你那一大箱子冬季的衣服。是不是没法带过去了呀？因为那边的气候并不适合，对吧？我，白花花，你知不知道五一五减肥呀？做梦去吧啊！我要弄一大集装箱的衣服运到非洲哦！拜拜。哼，啊。我一定在敷两个贴膜，你自己带着吧啊！敷<笑>那么多面膜，让你脸肿死。非洲太太。抬头望，路中央，人匆忙，一下我的心好慌，不知道。梦怎样去隐藏，才能变得不？